എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന എന്റെ ഫേവറേറ്റ് ഡിഷ് ആണ് ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്തതിൽ വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഡിഷ് ആണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് ഇവിടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് വേറൊന്നുമല്ല ബട്ടർ ചിക്കൻ ആണ് അപ്പം ആദ്യം തന്നെ ബട്ടർ ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നിങ്ങളെ കാണിക്കാം ഞാൻ ഒരു വലിയ സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഭയങ്കര അണ്ണീവൻ ആയിട്ടാണ് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കാരണം നമുക്കിതൊരു പേസ്റ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് പോകുന്നത് പിന്നെ ടൊമാറ്റോ മൂന്ന് ചെറുത് ജിജ ഗാർലിക് പേസ്റ്റും പിന്നെ ടെൻ ടു ട്വൻറ്റി കാഷ്നട്ട്സ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് വെള്ളം മഞ്ഞളിട്ട് കഴിക്കുന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ വൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ റെഡ് ചില്ലി പൗഡർ ഇട്ടു റെഡ് ചില്ലി പൗഡർ ഇട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് വൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിജ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഇട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം പിന്നെ പാകത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ഇടണം ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ മിക്സ്ചർ ഈ ചിക്കനെ ഈ മിക്സ്ചറിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് മുക്കിയെടുക്കണം മുക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഒരു ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് ഒന്ന് റെസ്റ്റിൽ വെക്കണം ചിക്കൻ റെസ്റ്റിൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ് അതിൽ ഫ്രൈ പാനിൽ ഓയിൽ എടുത്തതിന് ഓയിൽ ഇട്ട് ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ചിക്കൻ ഓരോന്നായിട്ട് എടുത്ത് ഫ്രൈ ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യലേക്ക് പോവാം ഞാനിവിടെ ബോൺലെസ് ചിക്കൻ അല്ല എടുത്തിരിക്കുന്നത് ബോൺലെസ് ചിക്കൻ ആയിരുന്നെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ നല്ലതായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യാം നമ്മുടെ ചിക്കൻ മൊത്തം നമ്മൾ ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് നമുക്കിനി മൂടി വെച്ച് നമുക്ക് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാം ഇപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇതാ ഫ്രൈ ആയി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഏകദേശം ഈ ഒരു കളറിൽ ഫ്രൈ ആവുന്ന സമയം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കൻ നമുക്ക് എടുത്ത് മാറ്റാമെന്നാണ് അപ്പം ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്ത് എണ്ണയിലധികം കിടക്കാതെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കൻ്റെ കാര്യം റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് ഇത് നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മുടെ പ്യൂറിയാണ് റെഡി ആക്കേണ്ടത് അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം അരിഞ്ഞു വെച്ചിരുന്ന നമ്മുടെ സവോള തക്കാളി ഇതെല്ലാം ഇട്ടൊന്ന് വരട്ടിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത ആ സെയിം ഫ്രൈയിങ് പാനിൽ തന്നെ നമുക്കിത് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പം അതിലോട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ആദ്യം അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന സവോള എണ്ണയിലോട്ട് ഇടാം സവോള ഇട്ട് വരട്ടിയതിന് ശേഷം ഇന്നത്തെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ബട്ടറാണ് അപ്പോൾ വൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ ഇടുക ബട്ടർ ശരിക്കും മെൽറ്റ് ആകണം മെൽറ്റ് ആകുന്ന വരെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മെൽറ്റ് ആയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ബാക്കി ഇടാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പം ഇപ്പം മെൽറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ മൂന്ന് ടൊമാറ്റോ എടുത്തായിരുന്നു അപ്പം അത് ഇടുക അതിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ക്യാഷ്നട്ട് ക്യാഷ്നട്ട് ടെൻ ടു ട്വൻറ്റി നമുക്ക് എടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പം അതും കൂടി ഇട്ട് ശരിക്കും ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് നല്ല നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വരും പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിക്കണം അരക്കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിക്കണം അപ്പം നമുക്ക് ആ വെള്ളം ഇങ്ങനെ തിളച്ച് വരണം വെള്ളം ഒഴിച്ചതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ വൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഇടുന്നുണ്ട് വൺ ടീ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഇട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ പാകത്തിന് ഉപ്പിടണം പിന്നെ പഞ്ചസാര രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഷുഗർ ഞാൻ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബട്ടർ ചിക്കൻ കഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അതിനൊരു പ്രത്യേക മധുരം ഉണ്ടല്ലേ അപ്പം അതിന് ഈ ഷുഗർ മസ്റ്റ് ആണ് ഷുഗർ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ ഷുഗർ എന്താണെങ്കിലും ഇടണം പിന്നെ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനിഗർ ഞാൻ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ കറിയെ അടുക്കാറായിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ വൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാല ഇടുക നല്ല ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടി ഗരം മസാല ഇട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക പിന്നെ വൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ റെഡ് ചില്ലി പൗഡർ ഇട്ടു അപ്പോൾ അതേ നമ്മുടെ ഗ്രേവി ഇതാ റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് പ്യൂറി ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു ഹാൻഡ് ബ്ലെൻഡർ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ബ്ലെൻഡർ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ പ്യൂരെ ഇതാ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ഇതിൽ വരും നമ്മുടെ പ്യൂരെ അതിനുശേഷം നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്യൂരെ ഒന്നുകൂടെ റീഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നു റീഹീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ഫൈനലിൽ കുറച്ച് ടച്ചിങ് കൂടെ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ കറി റെഡി ആയി അപ്പോൾ നമ്മുടെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ ബട്ടർ ബട്ടർ രണ്